房产证你先留着，什么时候到钱什么时候还给我。房产证我现在就还给你。有钱的人我见得多了，像你这样的，头一遭。哎，交个朋友。走了，不错。小时候，我有先天性心脏病。我爸为了医好我，背着我四处求医问药。我的病需要做好几次大手术。在那个时候，手术费是一个天文数字。我爸也没什么钱，但是他从来都没有放弃我。我到现在，我都记得，他每一次推我进手术室之前，他的那个表情，他就看着我笑，就是他那个表情，让我变得勇敢起来，什么都不怕。我不怕打针，不怕病痛，也不会担心进去了以后就出不来了。比起在福利院的时候，我更喜欢做手术，因为我知道。无论发生什么，是生是死，我爸都会在门口等我，为我笑，为我难过，永远都不会没人管我。我每次一想到这些，我就真的什么都不怕。这一次，我终于体会到了，在手术室门前等一个人是什么感受。我没有我爸勇敢，我笑不出来，我什么也做不了，只能坐在这儿等他。但我相信他知道，不管他发生什么，他都有一个女儿在门口等着他
了。一切顺利，现在啊，就看病人什么时候能醒过来了。谢谢大夫。那我爸什么时候能醒过来啊？这个说不准，有的是几天，有的是几个月，有的可能永远都醒不过来。这个你们要做好心理准备。啊，你也别太悲观。我只是啊，把所有的可能性都告诉我，多跟他说说话，就像平常那么聊天，要有信心。梅安，你别太担心了，叔叔福大命大，他一定是几天就能醒过来的那个。你一会儿见到他就多跟他说话，多跟他聊天，肯定很快就能醒过来的。吃东西了，我去给你买点吃的吧。爸，医生说了，手术很成功。我知道你是累了，那你就躺在这儿好好休息，多睡几天。担心我，但是你别让我等你等太久了。你好好在这儿休息，我哪也不去，就在这儿陪着你去哪了？都到医院了，你为什么不见我？欧阳，你现在找他又有什么用？你想亲口对他说这个残忍的真相吗？我答应林志国，不告诉小雅真相。他是怕他受不了。现在林志国昏迷了，很有可能醒不过来。你说你现在告诉他，你不是让他承受更大的打击吗？林梅雅，我们不能再继续下去了。我们分手吧。我爸他接受了徐红山的投资，我已经答应去徐思雨了。所以呢？所以你之前跟我说的那些话就都不作数了，是吗？对不起，现在的情况变了。你也知道，我爸的时间不多了。于情于理，我这个做儿子的。在这个时候都不能跟他作对，一句对不起就完了。是你之前告诉我让我相信你，是你告诉我不管前面的路有多难，你都会坚持走下去。你让我要和你一起努力，我
，我努力了，我真的努力了，我努力的相信你，我现在一点比一点更加坚定，我就站在这个地方等着你来娶我，你告诉我你要去娶别的女人，林梅呀。总之，我要说的话已经说完了。从今天起，你我已经没有任何关系了。也许。是偶然，心跳有些慌乱。怎么会开始期待你出现？装作不在意，偷看你一眼，我藏起了对你的意。发现心被你填满，小心的试探，寻找着答案。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻。愿为你放弃所有的从前，却不能转移看你的视线。从什么时候再也离不开你温暖的笑脸？愿陪你走向每一个明天。我愿用尽我的余生去守护你。你愿意嫁给我吗？你怎么动？你让一个女陪他，我先走了。我现在在干什么呢？我难道不是在照顾他吗？我是说，这一辈子。
aku dulu ya Allah他说他想一个人静一静，这都一个多小时了，你赶紧劝劝他吧钱总那边，我都已经搞定了。你姑欠他的钱，从一百万减为三十万。从现在开始，你和林伯伯，还有你的姑父，跟这件事情一点关系都没有了。还有你们家的房子，你姑之前的那本公证书是伪造的。家门的钥匙我也已经换过来了。这是钥匙，拿着。谢谢你啊，小李叔，真的谢谢你。欧阳他心里有什么难言的苦衷，只是不方便告诉你吧。你说这话什么意思啊，小丽叔？你是不是知道什么？是不是欧阳真的有什么苦衷，才故意跟我说那种话？你可不可以告诉我？她是我同父异母的妹妹。你暂时。先别告诉他，我怕他会承受不了。没有，没什么其他的意思。我只觉得，可能是因为欧伯伯病重了，欧阳想要顺了他爸爸的心意吧，仅此而已。我早就说过，如果两个人最终不能走在一起，那最好一开始就不要浪费彼此的时间和感情。或许，在泰国，我就不该跟你说那些话。去承受的，那些都过去了。你打算什么时候向大家公布我和林美雅是你女儿的事情？我想，当然是越快越好啊！我把你们啊，都接到家里去。但是若楠，有些问题没有你想的那么简单。你看，小雅的养父现在还昏迷不醒。如果让他知道，他和欧阳是亲兄妹，我担心小雅他会承受不了。还有，公司目前面临一些重要的决策，我
想在这个时候，要是出一些不相干的消息，我害怕会动摇股东的最后决定啊！啊，明白。嗯，若楠楠，爸爸问你，你和那个苏子杰，你们俩？我们俩，纯哥们。哦，那就好。那这种事儿啊，就不用着急了。等回头，把你母亲安葬之后，我会介绍一些有为的年轻人，给你认识。好不好啊？不用了，我已经有喜欢的人了。能方便告诉爸爸吗？我帮你参考参考。我从小到大就不习惯别人帮我参考我的事情。等时机成熟的时候，我会主动告诉你。我爸他接受了徐红山的投资
我已经单曲徐思雨。我努力了，我真的努力了，我努力的相信。我现在一点比一点更加坚定，我就站在这个地方等着你来娶我。你告诉我，你要去娶别的女人？林美雅，总之我要说的话已经说完了。从今天起，你我已经没有任何关系了。方面都很优秀的女孩，比我漂亮，比我富有，比我高贵，最重要的是，她一直默默的爱着你。我能为你做的，她都能为你做。你会怎么选？当然选你，李美雅，我爱你。在这里的日子里，是你人生中最艰难的时刻。我很抱歉，也很遗憾，在你最艰难的时候，没有出现在你的生命里。我错过了二十年。我之所以选择这里向你求婚，是因为。我希望在你关于这里的记忆里，能有我，我们共同的记忆，能有这里。非得自己在医院盯着，这么懂事的孩子，真是让人心疼。嗯，哎，你别吃啊，我带来你这份了，你到医院陪美雅一起吃去。哦，对，还有啊，这个是我特意啊让厨房炖的莲子栀子汤，你就让他当水喝啊，去心火的。嗯，你上火了啊？吃两牛黄解毒就行了。哎呀，爸，不是我，是美雅。你你怎么给加回来了，妈？您的心意我知道，但是这些东西啊，美雅她吃不惯，回头我去给她买一些她爱吃的，给她送过去，您放心。哦，好好,好，那听你的啊。<笑>我真没想到，欧阳竟然这么混蛋，对我以前那么喜欢他，看走眼。你欧伯伯是个商人，徐氏要注资。欧长林分得清谁轻谁重，欧阳再想怎么样也得听他爸的。可我以为他这次会不一样呢，可是林美雅呀。爸妈，嗯，你们可能还不知道，欧伯伯得了癌症。啊。欧阳也是刚刚才知道的，这件事情对他的打击太大了，所以我想他做这样一个决定，也一定有他的苦衷。在没有征得他的同意之前，不要告诉任何人，你要学会尊重他，明白吗？我我我病了，这是什么时候的事儿啊？爸，应该有一段时间了。欧伯伯连欧阳都一直瞒着，直到上次欧伯伯突然间发病住进了医院，欧阳在医院的医生办公室里，发现了欧伯伯的这份诊断报告书，欧伯伯到现在没有告诉任何人，我想，这是他的本意，所以就这件事情。我们大家就当做不知道吧。嗯，好，好，好，知道了。哎呀，你现在呀，就照顾好梅雅。既然她已经不跟欧阳在一起了，那不正是你最好的机会吗？妈，你怎么又来了？哎
狠吗？我说的不对吗？你又不是趁人之危，你这叫救人于水火，明白吗？咱们家可没有什么门当户对的概念啊。嗯，我同意。现在正是林美雅最脆弱的时候，你现在就应该挺身而出，把你所有的温暖和关怀全部都给她。嗯，哎，我也同意。在这个事上，我们全家都支持你。再说呢，老爸也喜欢林美雅做我们家儿媳妇儿，还有啊，他可以跟咱们一起啊，帮助微微啊。嗯，哎呀，这是好事儿，哈哈哈哈，两全其美，对不对？聊什么呢？这么热闹，我听不见，大点声。爸，您孙媳妇的事儿有忘了？林美雅，好看，爸。我也觉得好看。哎呀，可别跟他添乱。啊，闹！爷爷，他真的好看吗？嗯，没你奶奶好看。<笑>麻烦你帮我看一下，药瓶快打完了，按钮就好。好。小心点啊！走，来来来，缓着点，快！来来来，快你好，胡水，麻烦问一下，七号房的病人林志国去哪里了？他现在正在抢救。抢救？为什么？输液过程中突发心肌梗塞。谢谢啊
说的，就是这儿啊。是，侯先生，咱们陵园呢本身就一傍龙脉，这块地儿它又是居中的位置，算是我们目前最好的一块了。不仅风水极佳，而且子孙后代都可享荣华富贵。旁边这个有人定了？也没有，这两块地儿啊，它因为都价值不菲，所以目前并没有那么抢手。你觉得这儿怎么样？我妈一辈子四处流浪，到处躲藏，无时无刻不提心吊胆。这回总算是踏实了，也算是住上豪宅了。这两个地方都可以。这两个。都定了，哎，没问题，没问题。您小心脚下。患者是因为在输液的过程中啊，由于我们的疏忽，发生了罕见的空气栓塞并发症，阻塞了冠状动脉的分支，造成了心肌梗塞。我们已经进行了相应的对症治疗，目前啊，患者生命体征平稳，放心吧。